నమస్తే వెల్కమ్ టు ప్రజ్ఞా మీడియా ఇప్పుడు ఇండియన్ మూవీ తీయడంలో కానివ్వండి ఒక ప్రేక్షకుడు చూసే విధానంలో కానివ్వండి చాలా డిఫరెన్సెస్ వచ్చాయని చెప్పాలి ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా చాలా కనిపిస్తుంది ఈరోజు మన స్టూడియోలో ఉన్న మన గెస్ట్ ఎవరంటే నల్గొండ నుంచి హాంకాంగ్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ సెటిల్ అయ్యి కొరియోగ్రఫర్గా ఉండి అక్కడే ఒక మూవీ తీసి హ్యూజ్ సక్సెస్ సాధించిన మై ఇండియన్ బాయ్ ఫ్రెండ్ డైరెక్టర్ శ్రీకిషోర్ గారు ఈరోజు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు హాయ్ శ్రీకిషోర్ గారు ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ వెల్కమ్ టు ఇండియా థ్యాంక్ యూ సో అసలు ఏంటి చాలా మీ జర్నీ నాకు వాళ్ళ ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తుంది అండ్ క్యూరియస్గా ఇంకా కొంతమందికి అయితే మీ స్టోరీ చూసి వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి కదా అదే జర్నీ కూడా చేయొచ్చు ఏం చేసేవాళ్ళు అసలు మీ నల్గొండ నుంచి వద్దాం మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ యువర్ మూవీ ఓకే యా సో ఏంటి అసలు మీ జర్నీ నల్గొండ నుంచి హాంకాంగ్ ఎందుకు వెళ్ళాలనిపించింది అక్కడ అసలు ఏంటి మీ నల్గొండలో మీరు ఏం చదువుకున్నారు మీ సి పుట్టి పెరిగింది నల్గొండలోనే తర్వాత నేను చదువుకుంది కర్ణాటక బళ్ళారిలో చదువుకున్నాను దాని తర్వాత సో నా బ్యాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ సో దాని తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ సూపర్వైజర్గా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్గా జాబ్ చేసిన కొన్ని రోజులు బట్ ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే నాకు డాన్సింగ్ పార్ట్ టైము నేను డాన్స్ క్లాసులు చెప్పేవాడిని సమ్మర్ క్లాసెస్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్లో నల్గొండలో అప్పుడు ఇంత లేదు ఈవెంట్స్ కానీ అప్పుడు ఇంత ఇంత ఎక్స్ ఎక్స్పోజర్ లేదు అప్పుడు సో సేమ్ టైము నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీకి రావాలి అని బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే కానీ ఎవరు మనకు తెలిసిన వాళ్ళు లేకుండా అప్పుడు సో ఆ టైంలో నేను జాబు చేస్తున్న టైంలో సినిమా ట్రయల్స్ కూడా ఎడిటింగ్ నేర్చుకోవటం కెమెరా అసిస్టెంట్గా ఉండటం ఇవన్నీ నేను చేస్తుండే వాడికి ఎప్పుడంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఆ టైంలో సడన్గా ఒకరోజు ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసి జాబ్ ఉంది హాంకాంగ్లో డాన్స్ టీచర్గా చేస్తావా అని అన్నాను అప్పుడు ఆ టైంలో భయంకర స్ట్రగుల్ పడుతుండేవాడిని ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అటు జాబ్కి వెళ్ళి రావటం ఇటు కృష్ణానగర్ అవంతా తిరగటం అంతా సో మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు కూడా ఉండి బెటర్ కొంచెం ఫైనాన్షియల్గా సెటిల్ అవుతే బాగుంటుంది అని వెళ్ళమని చెప్పారు సో అట్లా ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ వెళ్దామని ఫిక్స్ అయిపోయి అటు వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది సిక్స్ ఇయర్ కోసం వెళ్ళిపోయి ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ బాగుంది సో అసలు అక్కడ ఏం చేస్తారు మీరు హాంకాంగ్లో డాన్స్ టీచర్ డాన్స్ టీచర్ కంప్లీట్ ఫుల్ కంప్లీట్ ఫుల్ టైం వెళ్ళటం డాన్స్ టీచర్ గా వెళ్ళిపోయి అక్కడ అదే అదే ఫుల్ టైం జాబ్ బాలీవుడ్ డాన్స్ బాలీవుడ్ అండ్ ఫ్రీ స్టైల్ సో అంటే మాకు క్లాసెస్ తో పాటు ఫ్రీ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే డైలీ త్రీ క్లాసెస్ టూ క్లాసెస్ అంతే దాని తర్వాత క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఈ ఫ్రీ టైం అంతా నేను స్క్రిప్ట్ రాసుకోవటం లేదా ఫిల్మ్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ లర్న్ చేయటం అదంతా నేర్చుకునేవాడిని సో అట్లా అట్లా అక్కడ క్లాసులు చెప్పటం రావటం హైదరాబాద్ రావటం సినిమాలు చేయటం అట్లా ఫోర్ మూవీస్ చేసాను ఈ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవడం అంటే యూ మీన్ ఆన్లైన్ నేర్చుకోవడం ఆన్లైనే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వటం తర్వాత అప్పుడే కొత్తగా ఫైవ్ డి కెమెరా వచ్చింది అప్పుడే దాని కెమెరా కొనేసుకొని అసలు అందులో ఏ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మాన్యువల్ ఆప్షన్స్ ఏంటి ఆటో ఆఫో ఆటో ఆప్షన్స్ అనే అన్ని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ దాంట్లోనే ఇక ఫ్రీ టైంలో స్క్రిప్ట్స్ చేసుకోవటం అయితే అసలు వాళ్ళు ఎందుకు బాలీవుడ్ డాన్స్ నేర్చుకోవాలనుకున్నారు ఏంటి అంత ఇంట్రెస్ట్ బాలీవుడ్ అక్కడ వాళ్ళకి ఫిట్నెస్ కాన్షియస్ భయంకరం ఫిట్నెస్ కాన్షియస్ నేను వెళ్ళ నేను వెళ్ళే కన్నా ముందే బాలీవుడ్ డాన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యి ఉంది అక్కడ ఆల్రెడీ సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్ బాలీవుడ్ డాన్స్ బాలీవుడ్ అంటే ఇండియన్ డాన్స్ వింటున్నప్పుడు వాళ్ళు మర్చిపోతారు మొత్తం మన డాన్స్లో ఉన్న మ్యూజిక్లో ఉన్న మ్యాజిక్ అది వాళ్ళు తెలియకుండానే ఇప్పుడు ఫిట్నెస్ అంటే ఊరికే రన్నింగ్ చేయటం అది కాకుండా తెలియకుండానే వన్ అవర్ టూ అవర్ క్లాసెస్లో ఫుల్ స్వెట్ రావటం అది బాగా పాపులర్ అయింది దానికి తోడు మన మ్యూజిక్ ఆ పవర్ ఉంది మ్యాజిక్ ఉందండి మన మన మ్యూజిక్లో ఇప్పుడు వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ అంతా అదొక ఫ్లాట్గా ఉంటుంది ఇదైతే మనకు చాలా మ్యూజిక్ అంతా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఇంకా మ్యూజిక్ మూవీస్ మరి మీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ అక్కడ దాని గురించి చెప్పండి ఇది కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ మీ లైఫ్లో ఫ్యామిలీ లైఫ్ అంటే యా నేను అనుకోలేదు ముందు బట్ ఇట్ యాక్సిడెంట్ హ్యాపెన్ సో నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ ఉన్న తర్వాత దెన్ బి స్టార్టెడ్ ఐ స్టార్టెడ్ డేటింగ్ మై
కమ్యూనికేట్ చేసుకోవటం అలా కనెక్ట్ అయ్యి తర్వాత కొన్ని టూ త్రీ ఇయర్స్ మేము రిలేషన్షిప్లో ఉన్న తర్వాత డిసైడ్ అయ్యాం పెళ్లి మై ఇండియన్ బాయ్ ఫ్రెండ్ అన్న మూవీ నేమ్ టైటిల్ నుంచి అసలు ఆ మూవీ షూటింగ్ జరగడము అదంతా ప్రాసెస్ జరగడానికి దాని ముందు దాని ముందు ఏం జరిగింది అసలు నేను మైన్ అండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ కన్నా ముందు మూడు సినిమాలు చేశాను హైదరాబాద్కి వచ్చి సో ఎవ్రీ టైం రావటం ఇక్కడ సినిమాలు చేయటం వెళ్ళటం జరుగుతూ ఉండే సో ఒక ఫ్రెండ్ ఉండి ఏమన్నాడంటే వై డోంట్ టు మేక్ ఎ మూవీ ఇన్ హాంకాంగ్ ఓన్లీ ట్రై చేయొచ్చు కదా అవును అసలు ఇండియన్ ఆ మూడు మూవీస్ గురించి చెప్పండి ఫస్ట్ మూవీ వచ్చి ససేషం అనే మూవీ టూ థౌజండ్ టెన్లో చేశాను దాని తర్వాత ఒక ఇండిపెండెంట్ సినిమా బూ అని ఒకటి చేశాను దాని తర్వాత కమర్షియల్ సినిమా దేవి శ్రీ ప్రసాద్ అన్న సినిమా ఈ మూడు చేసిన తర్వాత సో నేను అటు రావటం వెళ్ళటం రావటం స్ట్రగుల్ స్ట్రగుల్ అవుతున్నప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ ఉండి అక్కడ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పినప్పుడు అక్కడ మన సినిమా చేసి ఎవరు ఎందుకు చూస్తారు మన సినిమాని మనం అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు మే ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఉంది సో మనం ఏదైనా సినిమా చేస్తే డెఫినెట్గా ఇట్ హ్యాస్ టు బి సంథింగ్ ఫ్రెష్గా ఉండాలి ఏదన్నా కొత్తగా ఉండాలని సో ఐ వాస్ థింకింగ్ సో నేను డాన్స్ క్లాసులు చెప్తున్నట్టు చెప్తున్నప్పుడు నా స్టూడెంట్స్కు ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ నన్ను ఐ స్టార్ట్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ వాళ్ళు ఎంతసేపు ఈ సాంగ్లో ఎందుకు ఈ అమ్మాయి ఇలా డ్రెస్ వేసుకుంది అలా ఎందుకు ఉంది వాట్ ఈస్ దిస్ వాట్ ఈస్ దట్ ఆ కల్చర్ ఏంటి ఫెస్టివల్ ఏంటి అని ఒక చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుండేవాళ్ళు బాలీవుడ్ మూవీస్ గురించి యా సో నాకేమనిపించింది ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్ పెట్టి మనం ఎందుకు ఒక మూవీ చేయకూడదు అంటే మన కల్చర్ని మనం చెప్పుకునేలాగా ప్లస్ సేమ్ టైం వాళ్ళు దే ఎంజాయ్ ఎలాట్ సాంగ్స్ ఆ కలర్ఫుల్ సాంగ్స్ ఆ డ్రామా అంతా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు దీన్ని ఓకే ఒక ఇండియన్ అబ్బాయి ఒక చైనీస్ అమ్మాయి మధ్య లవ్ స్టోరీ పెట్టి చేయొచ్చు కదా తప్పే ఉంది అని అట్లా స్టార్ట్ అయిన ప్రాజెక్ట్ అది సో ఈ ప్రాసెస్లో మీకు కనెక్ట్ అయిన ఈ మూవీ కోసం కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు హాంకాంగ్ వాళ్ళు ఇండియన్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు కదా మీరు ఓకే ఇండియన్ పీపుల్లో మీరు ఫ్రెండ్సా మీ మీ టీంలో ఉన్నవాళ్ళు యా కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది నేను కొంచెం అంటే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సినిమా కోసం అందరు వచ్చారు పాండమిక్ టైమ్ లో అప్పటికి కొత్తగా అప్పుడే సి కోవిడ్ రాక ముందుకు మేము విబిన్ వర్కింగ్ ఆల్రెడీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాము వర్క్ చేసి స్క్రిప్ట్ వర్క్ అని చేసాము త్రినాథ్ దుబాస్ దేర్ విత్ మీ స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ సో అలాగా అన్ని సెట్ అయిపోయింది మా వంశీ ఎడిటర్ తను అందరు సెట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా వన్ మంత్ లో ఫ్లై అయిన టైంలో కోవిడ్ వచ్చేసింది సో అక్కడి నుంచి మాకు స్ట్రగుల్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఫైనల్లీ హై పీక్ టైంలోనే ఇప్పుడు అక్కడ మన దగ్గర లాక్డౌన్ అప్పుడే పెడుతున్నారు ఇక పెట్టారు అప్పటికి పెట్టి పదిహేను రోజులు పెట్టిన తర్వాత ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నారు నేను ఇక్కడి నుంచి వీళ్ళు రమ్మని నేను రమ్మని అంటే నేను చెప్పా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రండి లేదా వద్దని వీళ్ళంతా లేదు లేదు మేము వస్తామని సో ఇక్కడంతా వాళ్ళు భయపడుతున్నారు ఇక్కడంతా ఏం మీరు చే చైనా నుండి వైరస్ వస్తే చైనాకే వెళ్ళి షూటింగ్ చేద్దాం అనుకో ఆయన ఉన్నారని చెప్పి సో నేను చెప్పా లేదు లేదు కమ్ టు హాంకాంగ్ ఇట్స్ ఎ సేఫ్ ప్లేస్ మన దగ్గర కన్న కేసులు చాలా తక్కువ ఉంటాయి చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయని చెప్పి వచ్చారు దే అందరూ క్వారంటైన్లో ఉన్నారు దెన్ బీ స్టార్టెడ్ షూటింగ్ అండ్ కోవిడ్ టైం అండ్ అసలు హీరోయిన్ హాంకాంగ్ అమ్మాయి కదా తనకేమో మేబీ ఇంగ్లీష్ అర్థమైతే ఉండొచ్చు బట్ మీ ఇద్దరు కమ్యూనికేషన్ ఏంటి మీరు తనకి డైరెక్ట్ చేయాలంటే నేను ఇంగ్లీష్లోనే చెప్తాను వాళ్ళకి ట్రాన్స్లేటర్ ఉంటారు లేదు లేదు షీ అండర్స్టాండ్స్ ఇంగ్లీష్ ఓకే ఓకే ప్లస్ ఏంటంటే ఆ స్క్రిప్ట్ అంతా నేనే రాశాను కాబట్టి ఐ నో ఎవ్రీ వర్డ్ చైనీస్లో వాళ్ళు ఏం చెప్పినా నాకు అండ్ ఐ ఐ అండర్స్టాండ్ కొద్దిగా నాకు అర్థం అవుతుంది సో దాంట్లో ప్రాబ్లం లేదు అందరూ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు అక్కడ కొంచెం టెక్నీషియన్స్ కొంచెం ఈ ఈ ప్రొడక్షన్ టెక్నీషియన్స్ కొంతమందికి ఇంగ్లీష్ రాదు దానికి మా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ అతను చూసుకునేవాడు సో మీ మూవీ మొత్తం హైదరాబాద్ ఈస్ కొంతమంది ఉన్నారు ముంబై డిఓపి ఉన్నారు ఆ అమ్మాయి వచ్చేసి హీరోయిన్ వచ్చేసి హాంకాంగ్ తను హీరో కూడా ఇండియన్ ఇండియన్ బట్ హాంకాంగ్ బర్న్ సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జోనర్ నుంచి పీపుల్ అందరినీ గెట్ టుగెదర్ అయ్యి చాలా పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉంటాయి కదా అంటే అసలు మీ ఫస్ట్ త్రీ డేస్ అయితే చాలా కామెడీ ఉండేది అక్కడ ఒక బ్యాచ్ తెలుగు మాట్లాడేది ఇక్కడ బ్యాచ్ హిందీ మాట్లాడేది ఇంకో బ్యాచ్ చైనీస్ మాట్లాడేది అసలు అంటే ఇట్ లుక్స్ ఫన్ అన్నట్టు అంటే
ఎలా కమ్యూనికేషన్ అనేది ఒక త్రీ డేస్ అయితే త్రీ టు ఫోర్ డేస్ బాగా స్ట్రగుల్ అయ్యారు అంతా అంటే కమ్యూనికేషన్ అక్కడ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ ఎవ్రీథింగ్ క్లారిటీగా చెప్పాలి చెప్తే కానీ అర్థం కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మనం ఎక్కడున్నాం అంటే కుక్కడపల్లిలో ఉన్నాను అనగా మనకు అర్థమైపోతే మనం కుక్కడపల్లి వెళ్ళిపోతాం అక్కడ అలా కాదు కుక్కడపల్లిలో పలానా స్ట్రీట్ దగ్గర పల్లెర్ పిల్లర్ నెంబర్ పలానా చోట నిలబడి కూర్చొని ఉన్నానంటే అక్కడికి వస్తాం లేదంటే కుక్కడపల్లి అంటే ఎక్కడ రావాలి సో అట్లా మన క్రూ అంతా ఆ రకంగా కమ్యూనికేషన్ అంటే వాళ్ళు అలా కాదు మాకు ఇంకా డీటెయిల్స్ కావాలి ఇంకేం డీటెయిల్స్ కావాలని సో త్రీ ఫోర్ డేస్ అట్లా మిస్కమ్యూనికేషన్ జరిగింది దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎవ్రీబడి ఫ్రెండ్స్ అండ్ షూట్ టైంలో ఏంటి మీరు ఇక్కడ కూడా షూట్ చేశారు కదా ఇండియాలో కూడా షూట్ చేశారు మూవీస్ మేజర్ డిఫరెన్స్లు ఏముంటాయి అసలు అక్కడ టెక్నికల్ వైజ్ బయట షూట్ చేసుకునేటప్పుడు పర్మిషన్స్ ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీలో చేసేటప్పుడు పేపర్ వర్క్ చాలా ఉంటుంది చాలా హెవీ పేపర్ వర్క్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైం మేము కదా ఈ టైంలో ఇక్కడ మేము షూట్ చేస్తాము ఈ టైంలో ఎండ్ చేస్తామని అంటే వీ హ్యావ్ టు వీ హ్యావ్ టు డూ దట్ యా మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు పొద్దున పలానా షూ చోట షూట్ చేయాలని ఈరోజు పర్మిషన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అక్కడ అట్లా ఉండదు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందు చెప్పాలి ఖచ్చితంగా స్క్రిప్ట్ అడుగుతారు ఒకసారి టైమింగ్ టైమింగ్స్ చెప్తారు అడుగుతారు వాళ్ళు ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు ఆ టైంలో ఖచ్చితంగా ఫినిష్ చేయాలి లేదంటే మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ అది ఉంటుంది బట్ కొన్ని చోట్ల ఎక్స్టెండ్ ఉండదు అన్నట్టు చచ్చినట్టు మనం ఫినిష్ దీంట్లో స్కెడ్యూల్లోనే ఫినిష్ సో మేము ప్రాపర్గా వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడే కొంచెం మేము బఫర్ టైం పెట్టుకొని చెప్తాం అన్నట్టు ఎవ్రీథింగ్ టూ మచ్ టూ మచ్ పేపర్ వర్క్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి పెట్టాల్సి వస్తాయి ఈ టీమ్స్ మధ్యలో ఏమైనా ఎప్పుడైనా పడకపోవడం అలాంటిది ఏదైనా జరిగిందా అంటే కొన్ని ఎమోషన్స్ మనం చెప్పలేము ఆ మూమెంట్లో జరిగే ఉంటాయి కదా అట్లాగే అలా ఏం లేదు ఫస్ట్ త్రీ డేస్ అయితే మిస్కమ్యూనికేషను ఫోర్త్ డే ఫిఫ్త్ డే నుంచి మన వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న అమ్మాయిలకి లైన్లు వేయటం వాళ్ళు కూడా రిప్లైలు ఇవ్వటం తర్వాత పార్టీలకు వెళ్ళటం వాళ్ళు వాళ్ళు బ్రేక్ టైంలో వాళ్ళు వాళ్ళు అట్లా నడిచిపోయింది ఇంకా ఓవరాల్ అసలు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఎలా అనిపించింది ఇట్స్ లైక్ లైఫ్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ తెలుసు అక్కడ ప్రొడక్షన్ నాకు ఐడియా ఉంది కానీ దిగ్ దిగని తెలియదు అది ఎలా ఎలాగా ప్రాసెస్ ఉంటుంది అనేది సో ప్రొడక్షన్ కూడా నేనే నేనే చూశాను అన్నట్టు ప్రొడక్షన్ డిజైన్ చేయటం కానీ డైలీ ప్రొడక్షన్ వర్క్స్ అన్నీ కానీ సో నాకు అర్థమైంది ఎస్ మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో అవన్నీ ఫేస్ చేసినప్పుడు ఓ మనం ఈ పెద్ద ప్రొడక్షన్ ప్లాన్ మనం చేయొచ్చు ఇంకా నాకు ఎక్కువ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అన్నట్టు ఇన్ ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్లేస్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు చైనీస్ ఒక ఇండియన్ వెళ్ళి వాళ్ళ మూవీ చేస్తూ వాళ్ళ ప్లేస్లో ఒక సక్సెస్ అయ్యింది అని అంటే అట్లాంటిది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో ఎవరో చైనీస్ వచ్చి సినిమా చేస్తున్నాడు అంటే వాడంతా వాడు ఇండిపెండెంట్గా ఇట్స్ రియలీ షాకింగ్ కదా మనకి సో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ఇదిగా ఉండే ఇదేంటి వీడు హూ ఇస్ దిస్ కాయ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఈ కేమ్ హియర్ పేకింగ్ అ మూవీ అండ్ దట్ టు రిలీజింగ్ కమర్షియల్ కదా ఏదో ఒక స్క్రీన్ కాదు ఒక జస్ట్ ఒక ఇండిపెండెంట్ స్క్రీన్ కాకుండా కమర్షియల్గా డిస్ట్రిబ్యూటర్ పట్టుకొని డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుంచి సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది మీరే ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఒక చైనీస్ హైదరాబాద్ వచ్చాడు సినిమా తీసాడు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ రిలీజ్ చేస్తా ఉంది ఎలా ఉంటుంది కదా మనకి మనం చాలా ఇదిగా దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్ మరి అక్కడ ఇండియన్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఐ మీన్ ఇండియన్ పీపుల్ ఉన్నారు కదా సో వాళ్ళల్లో ఏంటి ఇప్పుడు ఎవరు చేయలేదు ఎవరైనా మూవీ తీసారా ఇప్పుడు దాకా రియాక్షన్ ఎవరైనా వచ్చి అప్రిషియేట్ చేయడం చేయడం చాలా మంది అప్రిషియేట్ చేశారు చాలా మంది డిసప్పాయింట్ కూడా చేశారు మన వాళ్ళు కొంచెం ఆతృత ఎక్కువ కదా సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ ఇండియన్ సినిమా పేరు యాక్చువల్ ఒరిజినల్గా ఏముంటుంది అంటే మై ఇండియన్ మై ఇండియన్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ బ్యాడ్ ఓకే అని ఉంటుంది సో వాళ్ళు మన వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ ఆతృతతో ఇండియన్స్ అంటే బ్యాడా ఇండియన్స్ అంటే ఇదే ఇండియన్స్ అంటే అదే అంటే కాదు అట్లా కాదు ఇప్పుడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ని అవునని అనొచ్చు మై మై బాయ్ ఇండియన్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఈడియట్ అని అనొచ్చు సో తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటుంది అంతేగాని వీళ్ళకి వేరేలాగా వెళ్ళింది బ్యాడ్గా చూపిస్తున్నావా నువ్వేంటి అని నన్ను కొంచెం ప్రెజర్ చేశారు బట్ లేటర్ దే ఆర్ హ్యాపీ ఓకే సో బట్ ఇప్పుడు ఇండియన్ మై
ఇంకోటి మ్యూజిక్ గురించి చెప్పండి నేను సాంగ్స్ చూసి నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగుంది అసలు యాక్చువల్గా బాలీవుడ్ సాంగ్స్ ఎలా చూస్తుంటే అనిపిస్తుందో ఫీల్ వస్తుందో అలానే ఉంది పిక్చరైజేషన్ సాంగ్స్ డాన్స్ అసలు పర్ఫెక్ట్ అనమాట శ్రావణ్ భరద్వాజ్ మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తను ఫెంటాస్టిక్ ఇచ్చాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కానీ సాంగ్స్ కానీ చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాడు లైక్ వెరీ సపోర్టివ్ మీకేంటి నచ్చింది దానిలో సాంగ్ నాకు ఎగిరే ఎగిరే బా మై ఫేవరెట్ అది బాగా హిట్ అయింది హిట్ అయింది ఇంకొకటి ఉంటుంది చైనీస్ సాంగ్ ఉంటుంది డాన్స్ అక్కడ అక్కడ వైరల్ అయింది అది చాలా అంటే వాళ్ళకి మన ఈ ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్స్ ఉండవు వాళ్ళకి సో మన లాంటి సాంగ్ చైనీస్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనే కాన్సెప్ట్ తో చేస్తే వాళ్ళు బాగా సక్సెస్ అండ్ ఆ మూవీ మధ్యలో ఎమోషన్స్ అవన్నీ కూడా బాగున్నాయి అంటే ఇండియన్ ఫ్యామిలీ అయితే ఇలా అవన్నీ కూడా చాలా బాగా తీసుకోవాలి మూవీ రిలీజ్ అయ్యింది అయిన తర్వాత అసలు అక్కడ ఎలా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ అంటే ఇక్కడ మూవీ థియేటర్ రిలీజ్ అయితే మీకు తెలిసిన విషయం అక్కడ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది కానీ సి ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు మనకు బస్సు బస్ స్టాండ్ బస్ రాగానే అందరూ ఎగబడి బస్సు లెక్కేస్తారు సో అక్కడ ఏంటంటే చచ్చినట్టు క్యూ ఫాలో అవ్వాలి సో దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ సో మనం ఆర్టిస్ట్ కానీ వెళ్ళినప్పుడు దే ఫాలో క్యూ అండ్ దే కమ్ అండ్ టేక్ పిక్చర్ విత్ యూ అండ్ దే సే హై అండ్ గో అంతే పిక్చర్ ఫోటో తీసుకున్న తర్వాత వెళ్ళిపోతారు సైలెంట్గా సో అవన్నీ వాళ్ళు ఫాలో చేస్తారు సో ఫస్ట్ టూ వీక్స్ మేము క్యూ అండ్ ఏప్ చేసాం థియేటర్స్కి మేము వెళ్ళి వాళ్ళు థియేటర్స్లో ఒక కాన్ఫరెన్స్ రూమ్లో కూర్చున్నట్టు కూర్చొని వాళ్ళు దే ఆస్ క్వశ్చన్స్ వి ఆన్సర్ దెమ్ చాలా మంది ప్రైవేట్ షోస్ బుక్ చేసుకున్నారు చాలా మంది కంపెనీస్ ప్రైవేట్ షోస్ బుక్ చేసుకున్నాయి ఇది ఒక సినిమా వస్తుంది సంథింగ్ మిక్స్ రేస్ సినిమా వస్తుంది అని చెప్పేసి ఒక అతను అయితే ఫుల్ థియేటర్ అంతా బుక్ చేసి గర్ల్ ఫ్రెండ్కి ప్రపోజల్ చేశాడు సో ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ యాక్చువల్లీ సెవెన్ వీక్స్ ఆడింది ఫెస్టివల్ సెలెక్ట్ అయింది మొన్న డల్లాస్ ఫిలిం ఫెస్టివల్లో సెలెక్ట్ అయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫిబ్రవరిలో ఇంకొక ప్రైవేట్ షో వాళ్ళు వ్యాలంటైన్స్ డే అని దానికోసం సపరేట్గా షో ప్లాన్ చేస్తున్నారు నిన్న వచ్చి నాకు ఇన్విటేషన్ మళ్ళీ అండ్ ఈ మూవీ కూడా ఎవరో ప్రపోజ్ చేయడానికి బుక్ చేస్తారు అని ఒక ఒక చైనీస్ అతను తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ ప్రపోజ్ చేయడానికి సినిమా థియేటర్ బుక్ చేసి ప్రపోజ్ చేశాడు అది మాత్రం సో సంహో ఓకే ఇలా కూడా ఉంటారు గ్రేట్ యా ఇప్పుడు మీరు ఒక యాజ్ అన్ ఇండియన్ యూ వెంట్ టు అదర్ కంట్రీ అండ్ యూ డన్ ద పిక్చర్ కదా బట్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఇక్కడ చాలా మంది మీకు తెలుసు మూవీస్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ రావాలనుకుంటారు చేయాలనుకుంటారు అసలు ఇక్కడే చేయలేరు బట్ అక్కడ చేయడానికి మీకు ఏంటి స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి వాట్ ఈస్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ ఏం లేదు ఐ జస్ట్ వర్క్ ఎవ్రీ డే ఇంక్లూడింగ్ సండేస్ ఏ ఒక్క రోజు కూడా నేను ఉండను అసలు మహా అంటే వర్స్ట్ సినారియో ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ బ్రేక్ బ్రేక్ అంటే అది కూడా నా డాన్స్ వైపు లేదంటే ఇంక అదర్ ఇష్యూస్ చూసుకుంటాను కానీ ఏదో ఏదో ఒక ఏదో ఒక చిన్న వర్క్ అయితే సినిమాకి సంబంధించి ఉంటుంది అండ్ ఐ మేక్ ఆల్ షార్ట్ టర్మ్ టార్గెట్స్ రేపు ఈ మీటింగ్ వెళ్ళాలి ఎల్లుండి మీటింగ్ టుమారో అతనితో మనం కాల్లో మాట్లాడాలి అన్ని ప్లాన్ చేసుకొని ఐ ట్రై టు రీచ్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ సో అట్లా అవన్నీ అక్యుములేట్ అయ్యి యూ విల్ ఫైనల్లీ రీచ్ నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ దర్స్ వాట్ ఇప్పుడు అసలు ఈ జనరేషన్కి మీరు జనరేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎవరైతే ఫిల్మ్స్లోకి రావాలని అనుకుంటున్నారో అంటే థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా మార్చాలి ఇప్పుడు ఇదేమి అంత ఈజీ పని ఏం కాదు మీరు చేసింది వేరే కంట్రీలోకి వెళ్ళి అసలు అది మూవీ కూడా అయిపోయి అది కమర్షియల్గా రిలీజ్ చేయడం అంటే ఇట్స్ నాట్ అ స్మాల్ థింగ్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ వన్ ఐ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ పెయిన్ ఆల్సో సో ఎవరికైనా అలాంటి థాట్ ఉండాలి అని అనుకున్న వాళ్ళకి అది అసలు ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి మనం అంటే రీచింగ్ ఎట్లా దానికి ప్లానింగ్ ఎట్లా టెక్నికల్ వైజ్ ప్రొడక్షన్ వైజ్ ఈ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా బ్యాక్ అండ్ వర్క్ నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే జస్ట్ స్టెప్ ఇన్ టు దాట్ అండ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ దట్ విల్ టీచ్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతే మనం ఒక దగ్గర కూర్చొని చేయాలి చేయాలనుకునే బదులు కీప్ డూయింగ్ యా యా గెట్ ఇన్ టు దట్ అండ్ కీప్ డూయింగ్ మిస్టేక్స్ ఆల్సో చేయాలి అంతే అంతే లేదంటే మనకు అర్థం కూడా కాదు బికాస్ వెన్ ఐ అప్రోచ్ ఐ అప్రోచ్ మెనీ యాక్టర్స్ ఇన్ హాంకాంగ్ చాలా మంది నన్ను రిజెక్ట్ చేశారు బికాస్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఎవడు విత్న్ ఇండియన్ వీడు బాగా చేస్తాడా చేయడా ఏమో మనకి ఎందుకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్సి మీ ఆఫ
ఇతని సినిమా చేయటం ఏంది ఎవరు చేయలేదు ఎట్లా చేస్తాడు ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ తెలుసా దట్స్ వాట్ విత్ థింక్ కదా నేను నేను సినిమా చేస్తానంటే నేను రిలీజ్ చేస్తాను ఇక్కడ నీకు మీకు ఎందుకు వాళ్ళు ట్రై మై బెస్ట్ నేను చెప్తున్నాను వాళ్ళకి అర్థం అర్థం కావట్లే సో బట్ హోప్ లూజ్ అవ్వకుండా కీప్ డూయింగ్ అంతే అంతే నేను కీప్ అప్ ఇవ్వకుండా ఓటీటీ చాలా ఎక్కువ చూస్తున్నారు సో ఇవి వచ్చాక మూవీ థియేటర్లోకి వెళ్ళడం అనేది కూడా తగ్గింది ఇప్పుడు ఈ మధ్య మళ్ళీ చాలా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది మళ్ళీ నేను థియేటర్లోనే చూడాలి సినిమా అనేసి కానీ మనం చూసాము చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ మెక్సికన్ ఫ్రెంచ్ ఇంగ్లీష్ ఈ అసలు రష్యన్ ఇది అది అని ఏం కాదు అన్ని చూస్తున్నాం మనము ఆ రేంజ్కి మన తెలుగు వెళ్ళాలి అని అంటే ఓటీటీలో అన్ని వరల్డ్కి రీచ్ అవ్వాలంటే నేను అనేది వరల్డ్కి రీచ్ అవ్వాలంటే అసలు ఆ మూవీ మేకింగ్లో తీసేవాళ్ళు కానివ్వండి స్టోరీలో కానివ్వండి అదే ఐ మీన్ స్క్రిప్ట్లో కానివ్వండి ఎనీథింగ్ ఏంటి చేంజెస్ రావాలి మనం ఎక్కడ చేంజ్ చేసుకోవాలి అసలు ఎందుకని మనం అక్కడ దాకా రీచ్ అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు జీఓటీనే ఉంది గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ వరల్డ్లో తెలియని వాళ్ళు ఉండరు నాకు తెలిసి అంత రేంజ్కి వెళ్ళాలంటే మనీ హేస్ట్ ఉంది ఆ స్పానిష్ కింద సబ్ టైటిల్స్ చూస్తున్నాం చూస్తున్నాం సో అట్లా అవ్వాలంటే అవ్వాలంటే ప్రొడక్షన్ అండి సి ద పాయింట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఈస్ బడ్జెట్స్ ఒకటి రెండోది ద వే హౌ యూ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ ద స్టోరీ స్టోరీకి ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలనేది చూసుకోవాలి నాకు తెలిసి సి ద పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఎంతసేపు మన స్టోరీని వాట్ ఐ ఫీల్ట్ ఈజ్ మనం మన స్టోరీ మన లోకలైజ్ చేయాలని ఎక్కువ ట్రై చేస్తాం ఎక్కువ దేశీ చేయాలని ట్రై చేస్తాం సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఐ స్టార్ట్ మైండ్ అండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ నేను ఫ్రెండ్స్ కింద చెప్పాను ఇక్కడ వాళ్ళకి నేను ఇట్లా సినిమా చైనీస్ సినిమా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో సినిమా అంతా చైనీస్లో ఉంటుంది వాళ్ళు ఫ్యామిలీ ఇండియన్ ఫ్యామిలీ మాత్రం హిందీలో మాట్లాడుతూ ఉంటారు మిక్స్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు అంటే చాలామంది ఫ్రెండ్స్ నా యాక్టర్స్ ఇక్కడ వాళ్ళు చాలామంది పాపం వాళ్ళు నేను నన్ను నేను చేస్తాను నేను చేస్తాను నన్ను పెట్టుకో నన్ను పెట్టుకో అని సో ప్రాబ్లం అయిపోద్దంటే ఎప్పుడైతే నేను అక్కడ పెట్టుకుంటే ఐ ఐ వాంట్ మేక్ ఎ చైనీస్ మూవీ ఐ డోంట్ వాంట్ మేక్ ఎ దేశీ మూవీ సో చైనీస్ మూవీ అంటే చైనీస్ వాళ్ళనే పెట్టాలి అక్కడ వాళ్ళనే పెట్టాలి సో ఇక్కడ మనకు తెలిసిన ఒక్కరు ఇద్దరిని పెట్టేసరికి అది ఆటోమేటిక్గా దేశీ అయిపోతుంది లోకలైజ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా ఆహా వీడు అక్కడ పోయి మన వాళ్ళని పెట్టాడు అంటారు లేదు అది ఒక్కోసారి మిక్సప్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నెక్స్ట్ ఇంకొక వెబ్ సిరీస్ ప్లాన్ చేస్తున్నాను ఒక చైనీస్ అమ్మాయి హైదరాబాద్కి వచ్చి హైదరాబాద్లో స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఇక్కడ వాళ్ళని ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఇట్ లుక్స్ నైస్ so the way how you approach towards the story and technical team mm. too much dramatize cheyakunda international audience kosam chesthe baaguntadi na personal feeling that's what uh, i think uh, rajamouli garu is appro- doing now mm. and the latest gochina uday singh production values kaani uh, production value mm. dan tarata costume designs kaani dan tarata camera work kaani uh, background music the way approach abbo mm. mm, chaala international untadi మళ్ళీ ఎమోషన్ మనదే మన ఇండిపెండెన్స్ ఎమోషను మన ఫ్యామిలీ ఎమోషను కానీ వాళ్ళ రేంజ్కి తీసుకెళ్ళి చెప్పడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అని దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ మీ అసలు మీ హాబీస్ ఏంటి ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఐ మీన్ త్రీ టు ఆర్ ఏదో బ్రేక్ తీసుకుంటా అన్నారు పవర్ నాప్ ఏదో తీసుకుంటారేమో మరి ఏంటి మీ హాబీస్ అంటే క్రియేటివ్గా మీ మైండ్ అవ్వడానికి మీరు చేసే హా అది కూడా ఉండాలి కదా ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తూ ఉంటే నార్మల్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ స్టే ఆల్ ద టైమ్ ఇంట్లోనే ఉంటాను నేను బయటకి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ క్లాస్ ఉంటే క్లాస్కి వెళ్ళిపోయి వచ్చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో ఉన్నాను కుక్కడపల్లిలో క్లాస్ ఉంటే క్లాస్ చేసుకుని వచ్చేస్తాను ఇంట్లో ఉండి ఇంట్లోనే న్యూ మూవీస్ చూడటం లేదంటే ఇంకా ఆ మూవీస్ అదే లేదు అది ఇది అంటే కనుక సరదాగా బయటకి వెళ్ళి సినిమా చూడటం వర్స్ట్ స్నారు నాకు కొంత ఒక ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక హాఫ్ డే అట్లా కూర్చొని ఊరికే మాట్లాడొచ్చేస్తా అంతే అంటే అది ఆ క్రియేటివ్ ఎలిమెంట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి అని అంటున్నా నేను నాకు అక్కడ అంటే పాయింట్ ఏంటంటే హాంకాంగ్లో ఐఎమ్ ద ఓన్లీ వన్ గాయ్ హూ హూ ఈజ్ ఇన్ టు మూవీస్ మూవీస్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ పాలిటికల్ ఏదో వాళ్ళు వేరే ఇష్యూ మాట్లాడతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మన అయితే కృష్ణగారికి వెళ్తే వేరే ఫ్రెండ్ ఉంటాడు వాడు కూడా సినిమాలో వాడు నేను నా స్క్రిప్ట్ ఇట్లా ఉంది నీ స్క్రిప్ట్ అలా ఉంది నేను ఇలా అప్రోచ్ చేయను వాళ్ళ అక్కడ అసలు నన్ ఎవరు లేరు నేను ఒక్కడనే సో నేను ఎక్కువ వీడియో కాల్స్ మా త్రినాథ్ ఉన్నాడు వంశీ ఉన్నాడు వేరే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాను వాళ్ళతో ఇలా
అక్కడ బాగా సక్సెస్ అయింది దట్స్ ఐ ఫీల్ హ్యాపీ బట్ ఇక్కడ చేయాలి ప్రమోట్ చేసి ఇంకా ఇక్కడ మంచి సినిమా చేసి ఇక్కడ కూడా సక్సెస్ చేయాలి సినిమా అంటే ఆ సినిమా కాదు ఐ వాంట్ ఇప్పుడు ఏంటి అప్కమింగ్ ఇక్కడ ఇండియాలో అసలు ఎందుకు వచ్చారు మీరు హంగాంగ్ నుంచి వేరే ఒక స్టోరీ పిచ్ చేద్దాం అని వచ్చాను ఇక్కడ చేద్దాం అని మంచి కమర్షియల్ సినిమా హై బడ్జెట్ సినిమా ప్లాన్ చేస్తున్నాం పిచ్ చేసాను ఆల్రెడీ ఇక ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది ఇట్స్ కమింగ్ సో అంతా ఓకే అయితే షెడ్యూల్ చేస్తారా హైదరాబాద్ హాంకాంగ్ హైదరాబాద్ హాంకాంగ్ అని అంత ఓకే అయితే ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయ్యే ప్లాన్స్ కూడా ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకా ఇలానే బాగా మంచి మంచి సినిమాలు తీసి హ్యూజ్ సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పి మీరు ఏదైతే రేంజ్కి రీచ్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నారో అవ్వాలని అనుకుంటున్నాం ఇలానే ఇంకా మరిన్ని ఇంటర్వ్యూస్ మనం కలుద్దాం మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ టైం తీసుకుని ఇంటర్వ్యూ చేశారు అండ్ అలాగే ప్రజ్ఞ మీడియాకి కూడా థ్యాంక్స్ లోకేష్ గారు కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ ప్రజ్ఞ మీడియా ప్లీజ్ షేర్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్రజ్ఞా మీడియా ప్రజ్ఞా మీడియాని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి